மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு விஷன் நிறைய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் ரொம்ப நாட்களாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரே ரவுண்ட் ஃபார் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி நடத்தக்கூடிய ஸ்ட்ரே ரவுண்டுக்குரிய ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரே ரவுண்டுக்குரிய நோட்டிஃபிகேஷன் வேகன்சி லிஸ்ட் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் கவர்மெண்ட் கோட்டால சீட்ஸ் இருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால சீட்ஸ் இருக்கு என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் பிளஸ் சீட்ஸ் இருக்கு MBBS as well as BDS. So, யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் எப்போ அப்ளை பண்ணணும் எப்படி ப்ராசஸ் என்ன மாதிரி விஷயங்களை மனசில் வச்சுக்கணும் ஸோ ஒரு வேலை சீட்டு கிடச்சி சேராமல் போனால் என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அட் த சேம் டைம் இது வரைக்கும் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இன்னும் நிறைய மாணவர்களுக்கு கட்டாயம் பயன்படும் ஒரு வேலை நீங்கள் ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ண கேண்டிடேட்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது சீட் கிடைக்குமா வேண்டாமா கிடைச்சாலும் சேர மாட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கு முக்கியமாக <laughs> லைக் ஸோ ஸ்ட்ரே வேகன்சி ரவுண்ட் எப்போ இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ஏழாம் தேதியிலேருந்து ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அண்ட் சாய்ஸ் லாக்கிங் அப்படிங்கிற டைம் கொடுத்துருக்குறாங்க எலிஜிபிள் கேண்டிடேட் செவன் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒன் நாட் செவன் ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ண மாணவர்கள் எஸ்கியூ மெரிட் லிஸ்ட்ல ரேங்க் இருக்கிற மாணவர்கள் அதாவது ஸ்டேட் கோட்டால கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு செப்பரேட்டா நீங்க அப்ளை பண்ணி அந்த ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இல்லையா இனிஷியலா ஆரம்பத்துல அதுல அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்ல உங்களுடைய பெயர்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தாராளமா தமிழ்நாடு ஸ்பெஷல் ஸ்டே ரவுண்ட்ல நீங்க வந்து கலந்துக்கலாம் இது வந்து அலாட்மெண்ட் மட்டும்தான் ரீ அலாட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இங்க அலோவ் பண்ணல ஆல்ரெடி சீட்டு கிடைத்த மாணவர்கள் இந்த சுற்றுல கலந்து கொள்ள முடியாது நீங்க பிடிஎஸ் சேர்ந்திருந்தாலும் சரி எம்பிபிஎஸ் சேர்ந்திருந்தாலும் சரி நீங்க இந்த ரவுண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது இட் இஸ் ஒன்லி அலாட்மெண்ட் ஃப்ரெஷ் அலாட்மெண்ட் மட்டும்தான் இது வரைக்கும் சீட் இல்லாத மாணவர்கள் கிடைக்காத மாணவர்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ப்ராசஸிங் ஆஃப் சீட் அலாட்மெண்ட் பத்து பதினொன்னு ரிசல்ட்டும் பத்தாம் தேதி நமக்கு வந்து வந்துருது டவுன்லோடிங் ஆஃப் அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் பத்தாம் தேதியில இருந்து பதினாலாம் தேதிக்குள்ள வரணும் So, last date of reporting, 15th day, November 15th, at 3 o'clock, you will be able to get to the end of the day. கடைசியா சேர்ந்து முடிச்சிடணும் அப்படிங்கிறது இதுல கொடுத்திருக்கிற முக்கியமான விஷயம் சோ இதுல சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அதெல்லாம் பாத்துக்கோங்க எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் யார் யாருன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் ஹோல்டிங் எனி எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் இன் ஆல் இண்டியா கோட்டா அண்ட் ஸ்டேட் கோட்டா ஆர் ஒன்லி எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ஆல் இண்டியா கோட்டாலையும் ஸ்டேட் கோட்டாலையும் எதுலையுமே எனக்கு சீட் கிடைக்கல சீட் என்கிட்ட இல்ல நான் இங்கேயும் சேரல அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மட்டும் இதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் நாட் எலிஜிபிள் யார் யார் அப்படிங்கிறதையும் போட்டிருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் joined any mbbs seats or bds seats under all india quota and state quota கவர்மெண்ட் கோட்டா இருக்கலாம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இருக்கலாம் என்ஆர்ஐ இருக்கலாம் என்ஆர்ஐ லேப் ஸ்டார் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் அடுத்து முக்கியமான பாயிண்ட் த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ டிட் நாட் ஜாயின் த சீட்ஸ் அலாட்டட் இன் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஆர் ஸ்டேட் கோட்டா ஆஃப்டர் ரவுண்ட் த்ரீ ரவுண்ட் த்ரீக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து ரவுண்ட் த்ரீ நடந்துச்சு அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரே ரவுண்ட் அப்படிங்கிறது நடந்துச்சு இல்லைங்களா இந்த மூணு ரெண்டு ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் எனக்கு சீட் அலாட் பண்ணாங்க ஆனால் நான் சேராமல் போயிட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிற மாணவர்களும் இந்த ரவுண்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத போட்டிருக்காங்க மற்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி கவுன்சிலிங் நடந்துச்சு இல்லைங்களா அதுல இருந்து அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க வேகன்சி கொஸ்டின் பார்த்தலாம் வேகன்சி கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிபிஎஸ்ல கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல சீட்ஸ் எதுவும் இல்லைங்க சரிங்களா அது வந்து எம்ப அந்த அதெல்லாம் கவர் ஆல் இண்டியா கோட்டாலேயே சீட் அப்படிங்கிறது இது பண்ணிட்டாங்க இதுல வந்து வரல தமிழ்நாடுக்கு வரல ஆனா ஒரே ஒரு சீட் மட்டும் சென்னை பிடிஎஸ் டென்டல் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் டென்டல் காலேஜ் அதில் மட்டும் சென்னையில் மட்டும் நமக்கு ஒரே ஒரு பிடிஎஸ் சீட் இருக்கு எம்பிசி டிஎன்சியில் இருக்கு சரிங்களா ஸோ அதில் அந்த கம்யூனிட்டியில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்ததா எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸ் இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு சீட் இருக
அண்ட் வெங்கடேஸ்வரால ரெண்டு சீட் இருக்கு தனலக்ஷ்மியில ஒரு சீட் இருக்கு இது எல்லாமே ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஸோ டோட்டலா ஃபோர் சீட்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ பதினாலும் ஒரு நாலும் பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு ஒன்று பத்தொன்பது சீட் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு இது தவிர பிடிஎஸ்லயும் இதே மாதிரி சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஸோ இன்கேஸ் நீங்க பிடிஎஸ் எயின் பண்றீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கோட்டாலேயே சீட்ஸ் இருக்கு சரிங்களா ஸோ ஆதி பரசக்தி இந்த மாதிரி பெஸ்ட் என்டல் ராகா ஸ்ரீமுகாம்பிகை அண்ட் ஆசான் இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முப்பது சீட் இருக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் இருபத்தி ஒன்பது சீட் இருக்கு பெஸ்ட் என்டல் மதுரையில ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமா எண்பத்தி வருது தமிழ்லயே கொடுத்துருக்காங்க இது இறுதி கட்ட கலந்தாய்வு என்பதால் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளும் மாணவர்கள் நன்றாக யோசித்து தங்கள் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார் ஏனெனில் மருத்துவமோ அல்லது பல் மருத்துவமோ இடம் கிடைத்த கல்லூரியில் சேரவில்லை என்றால் ஒரு வருடம் வீணாவதுடன் அதாவது ஒன் இயர் பேன் இருக்கு சரிங்களா ஒன் இயர் தமிழ்நாடு வந்து நம்மள வந்து பேன் பண்றாங்க சோ அதை நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் அடுத்தவருக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பும் கிடைக்காம போகும் சோ உங்களுக்கும் நீங்களா அடுத்த நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் நீங்க எழுதுனீங்கனாலும் சரி எழுதுனாலும் சரி உங்களால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது ஒரு விஷயம் அடுத்து இன்னொரு ஒருத்தருக்கு சீட்டு கிடைச்சிருக்கோம்ல உங்களை மாதிரியே ஒருத்தர் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாருல அவருக்கு அந்த சீட்டு கிடைக்கிற வாய்ப்பு வந்து பறிபோகுது அப்படிங்கிறதுனால மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் கவனமுடன் தீர ஆலோசனை செய்து கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் இதைத்தான் இங்கிலீஷ்லயும் கொடுத்திருக்காங்க கோர்ட் ஆர்டர் மென்ஷன் எல்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அப்புறம் வந்து டியூஷன் ஃபீஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு வந்து வராது கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் திங்க் கேர்ஃபுல்லி பிஃபோர் ஃபில்லிங் தை சாய்ஸஸ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஃபேஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் அண்ட் Uh, the allotted seats will result in four feature of security deposit and tuition fees also the allotted seat will not be filled up hence the candidates are requested to fill choices only if they wish to join the college or in the event of being allotted ungalku seat kadachidana neenga seradha irundha mattum in the round la participate pannunga so counseling schedule abbingiradhu vandu varigira 7th thedilirund november 7th thedilirund november 9th thedi varaikum namakku time irukku madhyana 3 mani varaikum ஸோ இதை பற்றி வேற ஏதாவது அப்டேட் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் உடனே நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனலே அப்டேட் பண்ணுறேன் நம்ம சேனலே அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்பெஷல் இது வரைக்கும் எனக்கு சீட்டே கிடைக்கல அப்படின்ட்டு இருக்கிறவங்க மட்டும் இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்டே வேக்கன்சி ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ப்ரொவைடட் கிடைத்த கல்லூரியில் கண்டிப்பாக சேர்ந்துருவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா தேவையில்லாமல் நமக்கு வந்து ஒரு வருஷம் வேஸ்ட் ஆகும் ப்ளஸ் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் எல்லாமே போயிடும் இன்னொருத்தருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காம போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா சீட்ல பார்ட்டிசிபேட் சீட் எடுக்கணும்னா நீங்க இதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா விட்டுலாம் இதுல ஒரு சில என்ஆர் லேப்ஸ் சீட்ல வந்து ஃபீஸ் கம்மியா கூட ஒரு சில காலேஜஸ்ல ரொம்ப கம்மியான சீட்ஸ் தான் இருக்கு பட் ஒரு சில காலேஜஸ்ல நமக்கு வந்து என்ஆர் லேப்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீஸ்ல ஏதாவது கம்மியா வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது தகவல்கள் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அதுல நீங்க ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபார்ம்ல ஃபில் பண்ற மாணவர்களுக்கு நம்ம அதுக்குரிய தகவல்களை உங்களுக்காக அழைக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கேள்வி க்ளோஸ் வந்து எங்களோ இருக்கு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் டைப் பண்ணுங்க அண்ட் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் சேனலையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய கேள்விகள் சந்தேகங்களுக்கு நம்ம விஷயம் பதிவு பண்ணிக்கோங்க ஆல் தி வெரி பெ